Apple product. iPhone. Pag-usapan natin yung warranty. Since pag-usapan naman natin yung warranty ng LG V4, yung TV, which is masakit siya sa presyo, and mag-expect tayo na magandang warranty service. And yun, successful tayo dun sa LG na TV, which is pinalitan nila. And let's talk about your phone. Warranty of your phone, mobile devices, which is, alam natin, hindi ganun ka-cheap ang um, Apple devices. Sa iba, katulad ko, hindi siya cheap. Mahal siya. Naman mahal ako sa iyo. And pagdating sa warranty, dapat meron pa rin tayo ng ilang warranty na nakukuha sa provider natin or yung seller or kung sino mang authorized uh, authorized service warranty ng mga unit natin. Which is, pag-usapan natin kung ano ba yung maganda. Which is, usually, kapag pumupunta tayo sa mall and lumibili tayo sa power mac, sila yung minsan kadalasan na kapag may bagong labas na Apple devices sa power mac tayo mabili. And, of course, meron din sila service center. Then, ang nangyari kasi sa phone na to, oh, uh, pati yung hakika. Then, ang nangyari kasi sa phone na to, nagkaroon siya ng white, uh, white smudge sa loob ng screen, which is, rinayin natin siya, ipaservice sa Apple Center, which is, nakikin tayo ng warranty, na kinocontest natin na, defective yun. Hindi naman defective. Nakairita lang kasi yung white smudge din sa loob ng screen, which is, ang sabi ni Apple, dinala natin siya sa Maripina Service Center, which is, I believe, power mac siya. Yan. Dinala natin siya, Ron, and ang findings nila is uh, initial um, yan. Yan ang findings nila. Kung mababasa nyo, voided yung warranty kasi pressure damage daw siya. Ang ibig sabihin ng pressure damage na tinutukoy nila is kasi yung parang more enter daw na hindi alam na baka nailagay sa bag na diinan or something. Then, I pointed out to them na since day one may temper and makapal yung case na binili namin dito. Siyempre, ano bang gusto mong gawin, di ba? Kapag bumili ka ng device na mamahalin ang sa tingin mong may alternative na protection for those device, bibili-bibili ka ng magandang protection, di ba? Kasi ayaw mong masira ka agad or kumahulog siya or something. Which is, kung makikita nyo, wala siyang physical damage, wala siyang crack, wala siyang dent or anything. Madumi lang siya, kasi siyempre tayo nagagamit, pero wala siyang physical damage. And yung nakakainis is, yung assessment report nila is hindi daw cover ng warranty void siya kasi uh, pressure damage kung makita nyo, litin ko lang, pressure damage which is, pinakita ko sa kanila inulit ulit ko sa kanila na kahit i-press ko ng maano yan hindi yan magiging issue kahit ano, hindi ko mareplicate yung issue yan and yun, then pinaglaban ko na ano, bawal daw sila kasi yung visual or picture or something pinaglaban ko na hindi nyo kaya i-replicate yan and Siyempre, uh, as a good customer service, sasabihin niyo, naniniwala po kami na hindi nyo uh, intended yan or hindi nyo sinasadya na sira yan, talagang nangyari lang yan. Pero wala sila magagawa kasi man-made daw ng Apple yan. Ayun yung sabi nila. Nakusap ko pa yung manager kasi nag-gets ko dito ako na hindi siya kayang i-replace and buy din yung warranty. Then, best that they can offer daw is try to call Apple, Apple Care Hotline, which is yung Apple mismo. I tried to call them and luckily, kinontest ko yung issue ko. Oh, sabi ko, yung unit, maayos siya, wala siyang crack in everything. Tinanong nung Apple representative over the phone na may crack ba? Gano ba kalaki yung, ano niya, yung white smudge niya? Which is, kasi nakilang siguro siya na uh, bigas. Isang pirasong bigas. Ganun lang kalaki yung smudge niya. Then, tinanong, uh, kung nabaksak ba siya, may crack sa screen, gano'ng kalaki, kung itim ba, anong kulay mo, smudge, which is sabi ko, perfect siya. Can, you can call this as brand new, I believe. Siguro 98% or 99% malini siya. Wala siya damage, hindi siya nahulo since first day naka-casing siya. Then, sabi ni Apple, you can try to ano, contest nga daw and dali sa ibang authorized uh, service center, which is yung in-offer nila sa akin yung QCD Technology Philippines which is uh, authorized service center din siya ni Apple yun, kasi sabi ni Apple 
Medyo marami na daw sila naririn na complaint nga with regard to power map service center or local unit. Uh, may tawag sila. Hindi siya power map, ano? Ano ba tawag sa kanila? Which... Mobile care. Makikita nyo yan kahit sa MOA, meron silang ganun. Yun lang, nilalabas ko lang kung ano yung binigay nyo sa medyo na kindness na hindi na replace or hindi na ayos. Pero pagdating sa QCD at sa Apple, okay daw yung nabili. Wala daw siyang problema at eh, dapat ma-replace siya or ma-repair. Kaya nung pinapunta nila ako sa QCD Center, binigay ko yung unit, gabi siya, ayun, uh, nag December 23, 2019 kasi kinabukasan nag-expire yung warranty. Tumawag sila agad after siguro 10pm na kaya lang kasi nasa bahay na kami, hindi na namin ako yung nabili. Then, kung makikita nyo, yung display iPhone XR Re problem reported yan makita nyo action taken confirm display uneven white spot located the yun and everything display requires replacement under warranty service so hindi siya personal damage I'm not really sure kung paano tinitake ni Power Mac or maybe by Monday sa kanila hindi isa sinisiraan ko siya nila kasi bumibili rin ako sa kanila ng product before like the iPad other iPhone or iPad mini. Basta, bumibili rin ako ng products pa. I'm not really sure with the service center kung paano mo yung training or kung paano yung mandate ni Apple sa kanila unlike the other service center. Pero, ang linaw kasi na ang sabi ni Apple, customer care hotline yung sa, I'm not sure kung sa US yun, it should be covered by warranty. Yan, kaya, suggestion ko lang kaya ko na ni is, in case na may mga unit kayo or phone or mobile devices na defective, Hindi man siya i-replace na isang service center na kahit authorization like for example or an or experience power map. Hindi man na siya ni hindi man siya ni repair. May other option kayo. May iba pa siguro silang uh, service center like in our part, may UCD. Tapos may isa pa. Alam ko hindi lang si Power Map Mobile Care, hindi lang si UCD, may isa pa <laughs> hindi ko maalala. Uh, yun. Basta try to look for an alternative service center, authorized service center, and I believe, papata nila yung port director nila yung unit na, which is, hands up to QCD. Kasi pagkakita nila, sabi nila, sa pixel damage siya, so dapat, mi-replace ni Power Mac yan, kung kanino kami pumunta before, which is, iba yung findings nila, iba yung findings si QCD, which is, sayang yung, ano, yung, warranty kung hindi siya napalitan kasi mag-expire na yun. Sobrang thankful kay QCD Philippines, which is located pala siya sa Galeria in case na magpaparepair kayo ng ibang devices yung for Apple devices. Galeria sa first floor siya. And, yun lang. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. This is just my opinion and one in-encounter namin with the service center. Have a great day. Bye!